dijo, este no vino, pues cállese, ven, para la boquita, ya estamos de regreso en el Perro de Ciudad de México, ahora te ven por la radio, la radio de la República, les saludo como cada viernes puntualmente, mi nombre es Chubel Teros, me acompañan mis amigos, ellos son Ricardo Elbón, Víctor Hernández, Gabriel, me invito al equipo que hace posible este maravilloso programa que llega hasta usted a través de las ondas gracianas de Radio Fórmula, quiero agradecerle a mucha banda que nos estuvo escribiendo para el show de el día de mañana en Puebla, sí, la función es doble y que vamos a estar allá en el, en el Teatro en Puebla. Son dos funcioncitas que vamos a tener. Muchas gracias por este, estar comprando tantos boletos. Muchachos, este, a veces uno se equivoca. A veces uno comete errores. Pero es, ¿sabes de humanos, qué? es de humanos. Es de humanos, güey. O sea, soy un hijo de Dios. Como decía Sergio Mayer cuando... No. ¿Quién fue el que le pegó un, a un güey, un reportero? Que le dice, Eduardo Yañez. Ya llegó tu Uber. Lo cual Uber, tu Uber. Y lo la le pega así. <risa> no, y, luego, y luego salió la nota así. Ah, Yañez. Y lo que... No, hombre, se, se madre a un, a un reportero. Y luego sale casi donde... Pues es que no, comete un error, ¿eh? Tú también soy hijo de Dios. <risa> llorando. Ajá, llorando. Espérate. Entonces, bueno, resulta, güey. A ver, ya ves que eh, a inicios de esta semana no se aprobó la reforma electoral. Lo cual tiene muy ah, enojado a el aerofón. Bueno, y le dijo, bueno, no pasa nada, entonces tengo un plan B, ¿no? De que está casi igual, pero está un poquito diferentito. Y luego, hoy revisando este plan B, se les chispoteó a, la, a, los, a, a los diputados y sin querer, Víctor, es que uno, bueno, a, a veces pasa eso. Es que lo hicieron muy rápido. Ajá, no, es que wey. pasó un gato, caminó sobre el teclado Ay, no, no, y redactó no, no, todo un artículo no que no tenía por qué estar ahí. Todo un artículo donde pues, dice... Ustedes son bien mal pensados. No, güey, es que no manches. Dice, oh. se le fue un error y beneficia a los aliados de este, el, el, el Partido del Trabajo y el Verde. Que dice que a pesar de que no tengan los votos, no los pueden deshacer a los partidos chiquitos. ¡Híjole! ¿Cómo? Ah. ¡Ay, Dios mío! Así que te, te secas la mano y los escribes solo así. O sea, pato, no se hace así. Era el texto predictivo. El texto predictivo. predictivo. Yo iba a poner así de enviar copia a Blulo. ¿Cómo? ¡Artículo ah. hijo! ¿Cómo? No, no, no. ¿Qué se me lija? No, el, el, ¿por qué se me lija? No, el meme, el... La, la, ¿Tu traje efectivo? ¿Sí, reelección? Eso. Sí. La, oye, la imagen del meme decía... Pon cambio promovido y, y, y que tu teclado complete la frase. Ah, Inmediatamente, güey. Ah, redacta tu propio artículo, ¿no? No sé sí. qué. O sea, entonces resulta que ahora, aunque los partiduchos de estos chiquitos remoras que no sirven para nada y nomás están chupando presupuesto, que toda la vida lo hemos sabido, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son puro, puro naco, este, que están nomás chupando ahí presupuesto y nunca han ganado nada. Jamás. Y lo más con el que me va ganando y se le juntan y lo ah, a mí también me tocó. Exacto. Ahora resulta que como ellos no pueden solos, porque nunca tienen votos, no pueden perder el registro. Exactamente. Era, era una reserva en la ley que decía que los partidos que no alcancen el 3%, fíjate no, el piso no que le están saber. poniendo, el 3% de la votación nacional no pierden el registro Bato. siempre y cuando ganen como fuerza el 3%, local. El 3% lo tiene Yuya, güey. O sea, si se lanza el <risa> comunica, le mete una friega a, a, al PT. Al PT ¿Sí me fácil. Como? Fácil, fácil. Sí. O sea, de calle, güey. O sea, que, que vote así. ¿Quién quiere que venga BTS? Y ya con eso ya le ganaste el PT. Sí. O sea, en serio, en serio. Aquí, aquí la, cosa, la cosa es que casualmente, casualmente, <ríe> justo esto era promovido por el mismo Partido del Trabajo y por el verde caray. ecologista. Entonces, coincidió, coincidió. Co es, es que Google te escucha, mano. Google te escucha y... Sí, y, y, sí, y, sí y ya es que sabe. luego platicas desde colchones y te salen la publicidad. Sí, 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 Entonces fue lo que pasó. Pero mira, para enmendar este error, porque... Ayer reconocieron, ay, sí, es cierto, mira, sí tiene un oh, error. Entonces, para a enmendarlo. Ah, caray. Para, así es, para enmendarlo, el líder, el líder de los diputados, que es Ignacio Mier, este señor, este, muy, muy apuesto y muy. Ignacio bueno, Mier da la cara, ¿no? O sea, de, de, no, da la casualidad que ajá. dijo que. Ignacio eh, Mier da la casualidad que estuvo ahí involucrado, ¿sí? Sí, sí, dijo que buscará a Ricardo Monreal. Porque que Mier dará de qué hablar en las próximas este, horas de este Bueno, el, el, el señor Pop, Popis dijo que, eh, que va, va a buscar a Ricardo Monreal eh, para. Pues para que se, re, eh, se revise el tema, ¿no? Para que se revise. Sí, hombre. Y, y, y ya no, y ya, pero, pero ya no hay, no hay leak, o sea, no se puede borrar. Hombre, no, no imagínate en Monreal qué emocionado de estar de que alguien lo va a buscar. Ya mandó a comprar botana para, ¿Para su oficina. ¿Para qué? Los fresquitos. Oye, así viendo, viendo el telefonito así todo el día. Ay, ahorita timbra, ahorita timbra. Ah, pobrecito. Ay, así, así. Bueno, es que tengo aquí un asunto, Lupita, sí. pendiente. Y luego, y luego le hablan así, bueno, y luego, ay, no, 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 que no me hables, enfermo el niño, no me importa. Y lo cuelga. Sí, ajá. 
llamada sí, sí, muy importante. A ver, vamos a enseñar que voltea. A ver, Ricardo, dígame. Así es. <risa> si ¿Sí está el licenciado <risa> o si sí está don Ricardo. A no sí. sé, a improvisa. A, a ver, Juanita, tú. Juanita, haga. Sí. Como te tiró el teléfono, bueno, haga. Y le voy a contestar. Bueno, ¿cómo se contestará? ¿Con la izquierda o no, la pero, derecha? Pero, pero primero, 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 izquierda, a, primero hágate en documentos. O sea, primero así estás bien ocupado. Es que el licenciado está muy ocupado. Juanita, te voy a decir que canceles todas mis citas. Tú, tú haz como que sí, haz como que sí. Pero Señor, si ni tienes citas, sí, este, Lupita, pero, carajo. Sí. Estoy... Pero si tienes tres veces, licenciado. señor. Que timbre... Lupita, soy tu mamá, ya cállate. Vaya, hombre. Como que no. siempre tres veces, que no, no se ve desesperado, señor. Déjame que no se ve desesperado. <risa> como cuando hablaba para presentar una chama de, oiga, está Enrique Ribón. Ah, sí, el licenciado. Ahorita se lo comunico. Ahorita se lo comunico al doctor, a ver. <risa> <risa> ¡Qué bonito! Bueno, Oye, mira, pero, pero no... mi, Richie, mi Richie también habló al respecto y dijo que, que los senadores deben de tomarse su tiempo para leer y revisar <risa> los 450 pues sí, hombre, es que... artículos que integran no, 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 el llamado no, no, no. Plan B y dijo que de momento pues él había encontrado <risa> dos posibles inconsistencias <risa> constitucionales. Él ya se aventó los 450. No, 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 no ahorita, claro. Mor ahorita Morrell anda, anda voladote. Claro. Que, que, que le puede costar a, a sí mismo, le puede costar su, su estadía en Morena, porque ya andan por ahí diciendo en Morena que, que este cuate lo están viendo medio rebeldón que se está jugando ahí su, su, su lugar como, ah, como, sí. anda como igual fundador que o sea, Gibran sí, también sí. anda así como es que Gibran es, del lado de, de Gibran es asesor de Monreal sí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Ah, fue, el que, su, fue el que le ideó manita, el rap, ¿te acuerdas? Muy, muy ah, sí, de cierto. Que, <risa> que era cuando... Sí, es la maldita de pues, <risa> este, No, que era cuando estaban contra Mario Delgado, que quería ganar la presidencia <risa> de, de Morena, me el favor. Sí, mi a sí. mi hermana. O sea, a María. Así de, ay, chiquita. Si tú tienes cinco meses aquí, bonita. <risa> yo aquí en esta esquina tengo cuánto, ya 15 años. No, hombre, mi reina. Yo, yo he levantado cadáveres de aquí. <risa> donde, donde pisa León. ¿Eh? No, claro, no dejamos güey, una gata, güey, sí, claro. Que me Oye, quieren cancelar ni que fuera Valenciaga. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Mis botas, Valenciaga, te piso. Oye, bonita, pero el tema es que ya, ya no se va a hacer nada, o sea, ya dijeron como, híjole, pues sí. La... Sí, no, sí se va a hacer el cambio, se va a hacer el cambio. Sí, lo, eh, pueden... creo, no creo. Todo, todo este proyecto todavía lo pueden modificar este, los senadores, por eso se supone que van a revisar los 450 artículos, porque los, en, los diputados lo aprobaron en, en horas, o sea, no sí. revisaron Es que lo muy rápido, ¿no? Nada. Él tomaron el curso de lectura rápida que nos ofrecían ahí en el bachi, <risa> y ellos sí leen por te, palabras. Tecla, te, tecla fácil. Tecla leen, fácil, leen, leen por palabras clave, entonces ya aprueban. Oye, es que sí. acuérdate que Encuentro Social fue el que perdió en las últimas elecciones, perdió el registro a nivel nacional. Al pez, ¿no? sí, sí, al pez. Que era, que era sí. cuando Lenita Poniatowska se quejaba porque son bien conservadores y, y el hablo se alió con ellos y dijo, no, con el pez no, es de... Lenita, descansa, señor, pez. No, no, se pare, no se pare tan rápido, le da, le da el vaguido. O sea, no, no, no se olvida, Tlatelolco, señora, ya, tranquilo. Venga, venga, ahorita vamos a ver Wednesday, está bien padre. Oye, Lenita también con trenzas, yo soy Berlina. Sí, ya. Ay, no, Lenita, que yo no sé, Lenita. Lenita, no quites sí. las trenzas ya. Sí. A mí también cómprame una mano, es la mano de Octavio Paz, no voy a agarrar la trenza. Ah, es la de Obregón. Es la mano de Obregón, no señora. Ándale, ya. Póngase a ver. Es un gato de Monsiváis dentro de un guate, Lenita, ya libéralo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora ahorita como Morreal, espere nuestro regreso, ¿eh? Ya haga como que está ocupada, muy perrón. Pero conteste a la primera, usted. Sí. A la primera, usted sigue sí, en Ahí en el chat, ¿no? Gabrielito, que si le puedes mandar un mensaje, por favor, de cumpleaños a Julieta Pérez, que es tu fan, tu super ¿Cómo no, Julieta? Much muchas felicidades en la fresca y perfumada es mañana. Cumpleaños de Santo. Julieta, sí. ¿Es cumpleaños de Julieta? Oye, también es cumpleaños de Isa Olivares, cumple 42 años mañana. Ah, no, Isa. pero mañana, no, pues entonces ah, se cancela. No, se cancela año, su, cancelado, su, su, su felicitación. Cancelado. Oye, mi Vámonos mamá cumpleaños el domingo, madre mía, te mando un abrazo. Nada, hasta el otro la, año. La suegra no, de mi mamá. Hacemos, hacemos, hacemos programa el domingo. Ahí te voy a llevar un pastel, está mordido, pero es que, 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 que hay que catarlo. Hay que catarlo. Ahí, te a, ahí te voy a llevar un pastel. En la pastelería no vas a vender una rebanada. Pues sí, es muy rico. Una rebanada, ya, ya tiene un dedazo ahí en el merengue. Parece que tiene un dedazo, pero así es el diseño. Amor. Así es, es, es el nuevo pastel. Así. Son dos pasteles, ahí están muy, son de mi Es valenciaga también. Es valenciaga, es muy actual. Es como comido ya. 
Dice, siempre los escucho, pero la primera vez que los escucho por este medio. Siempre los escuchaba por Radio Fórmula. Tú escuchas por, por lo que sea, Ana Patricia. Yo nomás no quiero que te laques de mí. Y ya. Dice, hace tiempo no los veía en vivo, pero hoy sí, lamentablemente, porque ando covidiosa. ¿Qué tiene? Es lo único bueno el COVID. Puede que te mueras, pero te mueras. <risa> Chumi, Iván García hijo, pide una felicitación hijo, matenlo, de No se puede las <ríe> Le leí, matenlo, dije, pues, ¿para qué? Le... ¿Para qué? ¿Para qué está? <ríe> ¿Quién me crees? ¿Abraham? Así. <ríe> Decente, era broma. Ay, Dios, qué barra. Y el, el pobre Isaac todo <ríe> traumado. Dije, Isaac, no, papá, sí. Me encanta porque es el más satánico y el único con el que puedo platicar de la Biblia al mismo tiempo. <ríe> che madre. Dice, felicidades a, a la mamá de Vic, la suegra de México. Exactamente. Eso. Llegué unos minutos tarde, me perdí la intro. No, desde el principio escucha todo. Dice, se extraña el perro un culazo de os. Sí, claro, siempre. <risa> aunque, aunque esté, se extraña. ¿Por dónde pone la cámara cuando viene? <risa> <risa> No, se le, se le cae, se le Ay, cae, de repente bueno, enfoca pues, ahí sí. el posterior de nuestro querido... O sea, ahí se me desconectó la compu y lo se me... ¡Ay, sí! ¡Perrito! Oye, no me... ayer, no ayer, 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 ayer lo estaba pitorreando Osvaldo y Fallito dijo que cada que cometa una de sus Osvaldadas, le, ya, ya le van a cambiar el nombre a Minusvaldo. <risa> Hijos de su... <risa> Uh... <risa> bueno, es bueno, es que se puede estacionar en, en lugares este... <risa> sí, sí, preferentes, exactamente. Lo malo es que todo el mundo sabe manejar. No, 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 Ve al pulso de la República en vivo cuando veas los pies que te Una felicitación ah, también a Jae Sonbae que cumple 30 años y nos sigue desde el 2015. Tani existía en el 2015 el programa, está cierto, sí. <risa> no existía en el 2015, sí. Israel Alvarado dice que tal estuvo Bejimos en Monterrey. Uf. Muy Oye, güey, sí. Estuvo muy chingón. chingón. Pero ¿sabes qué? Fue el que se escuchó peorcito, ¿eh? ¿Por qué? Oye, ¿ya, están, ¿Por qué? ¿Ya están listos para, para el baboni hoy? ¿Para perrear bien intenso? Ah, Yo sí voy a perrear, sí. Que es, es, es hoy. ¿Tú vas a ir, Gabriel? Obviamente, güey, pues... <risa> De que ya, me ves que, el eh, ya ves que el bellaqueo es lo mío. Yo no si mañana ir, llevo mi libro, ¿me lo puedes firmar? No, ay, sí, no, sé no, creo que sí, <risa> claro que sí, lo va a firmar todo. Porque ni lleva el libro. Si ya no me ve, lo que. <risa> si va en una reforma electoral, la firmamos. Exacto. <risa> Sin checar la ciudad. Ay, Dios mío, a veces se nos pega, se pega, se pega, se pega. Dice, Oye, este, ¿dónde va a ser? El, el, o sea, en Puebla, pero en qué? En un teatro que se llama Teatro de los Poblanos, que van a ver. <risa> teatro Semita. <así>. Teatro, <risa> teatro Pipop. Ah, oh. oh, cierto, eh, Se llama el Teatro del Secu. No, se llama. Es con Secalo. Centro de la Cultura de Puebla, el Estado. Pi Puebla. Sí, bueno. sí, exacto. La casa de la risa estando La catedral de la risa. Eh. No, a ver, déjate un cómo se llama. Ay, chingada, a ver cómo se llama. Tras para el evento, Chumbe Torres. Chumbe Torres. Mm. Teatro CSU. Ah, dice ah, el C el C dice, el dice el Carmen Pliego. Complejo Cultural Universitario, el CSU. Ah, CSU. Ajá, CSU, CSU. Teatro Barbosa. <risa> teatro Patita de Pan. <risa> Está chuequito el teatro. Es que... <risa> el teatro chueco. <risa> Qué pendejo. <risa> Oye, Gabriel. ¿No crees que es hora de tener una ranfla nueva? ¿Por qué, Víctor Hugo? ¿Qué tiene la mía? Y principalmente... ¿Qué es una ranfla, Víctor? Ay, pues una ranfla, un carro, unas ruedas, un coche, como le dicen ustedes ahí. Un run run. Ah, sí, ya me toca, pero no creo que me den mucho por el que tengo. Ya ni le sirve el aire. No me va a alcanzar para el enganche, Víctor. Oye, pues porque no conoces Bitcar, <risa> ahí no necesitas enganche y pueden tomar tu carro en cuenta para tener uno de lujo, no el mugrero ese que andan manejando. Ah, sí, ya he visto ese tal Chumel que se la pasa diciendo que ahí consiguió su ranfla, lo dije bien. A Chumel sí, pero lo de la ranfla un poquito raro. Yo también ahí la conseguí, solo entré a bitcar.mx, seleccioné la que me gustó y me dio un presupuesto que me alcanza sin problemas, Gabriel. Y si pongo el código Chumel... Pues mira, no te van a cobrar comisión de apertura y aparte te van a dar una mensualidad gratis. Hasta que sirve de algo decir su maledito nombre con Bitcar. Invierte en tus sueños, no en complicaciones. 
Ya estamos de regreso en el Perú de México, ahora también por la radio, la radio de la República. Señora Bonita, amigo de casa, le estamos platicando en el primer bloque de cómo en el, en el plan B que se aprobó de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, se les fue un error, en el que si, si los partidos chiquillos, estos chafas, no alcanzan el, eh, los votos, el 3% de los votos, que es nada, o sea, son junto más que un atropellado, o sea, este, junto más que una pastorela. Así. Y, y si no juntan los 3%, de todo mundo no pierden el registro, ¿cómo se nos fue eso, carajo? Pero bueno, lo bueno es que ya está todo en manos de Monreal y ya van a ver cómo se resuelve esto de, de, de bolón pimpón. Sí, sí, sí. Y entonces, y entonces en la mañanera, pues de eso, de eso habló el señor presidente. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo que, que hubo un error? Y dijo, sí, a ver, sí, se hizo el sorprendido y el enojado. Sí, ajá, de, ¿Qué, qué? A ver, de, vamos a ver con los responsables. Qué bárbaro, muchachos. Yo quedo aquí este, siempre promoviendo a mis diputados. Vean nomás cómo me fallan. ¿Por qué el, me que, el que salió a dar la cara fue Dan Augusto, man. Pues es que y, quien y, la redactó. Y, y, se le, y se le veía, y ajá. se le veía. Güey, tú crees, sí. güey. ¿Lo has, ¿Lo has oído no, hablar? ¿Tú su, crees que su, el No, su algo? equipo, o sea, su equipo, ah, bueno, él era el que estaba eso, encargado. Por eso, pero principio dijo. ¿quién, ¿quién tuvo que dar la cara? Pues el señor el señor jefe y salió así con, ya sabes, esa simpatía que lo caracteriza. Ese, y claro, el ese, ese don de gente y de amigo, ¿verdad? Ahí de salir claro. decir, pues, pues sí, pues sí, nos equivocamos. Pues nos okay, equivocamos. Okay. Ahora sí que un, vos, agregamos, que pues, un par, por error el dictamen final. Habla, a, a, habla perfectamente y <ríe> hablo así viéndolos desde... Uh, Ajá, me dijeron ajá. que nadie se iba a dar cuenta. <risa> Cuatro y... años de gobierno y el primer ridículo por tu culpa, Dani. <risa> Exacto. Cuatro años de impecable gestión. Y mira nada más. De... <risa> Ahora voy a estar en boca de todos. Se le se les está yendo la candidatura a cierta corrocholata. ¿eh? Corrocholata, ¿eh? me está fallando. Ay, ahora la van a dar de qué hablar a ese Chumel Torres, que había estado muy callado criticando cualquier otra cosa. ¿eh? Pues sí, el infalible gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya reconoció que se equivocaron este, en este dictamen un artículo completo, hombre. O sea, a ver, ¿a dónde es? Te equivocas en el acento, güey. Ayer Osvaldo escribió analizar con ese. O sea, y, y eso es un equivocado porque se, se entiende que mi niño no es el más este de vivo para esas zonas, ¿no? Pero un artículo completo hermoso, cariño. O sea, es que era, era ¿Sí? borrador, Manda, mandaron la versión que no era, se me hace. Ey, ey. Sí, sí, sí. 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 Pero de todos modos, alguien se sentó, es, lo consideró fue. y lo escribió. O sea, no, sí, sí, y, lo, y se le fue a toda la cámara, o sea, toda la diputada y se dijo, de, ok, qué bien, o sea, no le dieron sí. nada. Que es como cuando Javier Corral era, era senador, le decía de, y le voy a explicar el dictamen porque seguro lo leyó y lo nadie le decía que no, entonces de. Ah, bueno, sí, pues vamos. Bueno, sí, que no sé si estará chingón, porque si la neta no lo leí. Ya la armamos, ya la armamos. Sí, sí. Ah, ya la armamos. Sí, no, es que lo mandaron el jueves y yo andaba ya, estaba en el cobadón. Oye, mi. Mi presi, mi presi informó que, que el lunes no va a haber mañanera, por si alguien estaba eh, ya armando el plan pues, para porque el... es el aniversario del Pulso de República. El ah, presidente por nos supuesto, regaló esa es la, 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 única, número uno. la única cosa relevante. El, el, el Pulso cumple 10 años el 12 de diciembre y el presidente dijo, ah, mi chumi, qué chido, güey. Mira, nomás por eso, hoy, hoy no va a salir. Ya. No hay mañanera. No. Yo sí, voy a decir sí, nada sí. Para, que, para dejarte todo el carry a ti, así de que todo el... Todo el rating, tengo lo mismo. Tenemos buena noticia, dijo. Yo no sé si ya lo dice irónicamente o, o, o en verdad. Dijo, tenemos buena noticia. Por respeto a la tradición guadalupana, el 12 no vamos a tener rueda de prensa, no va a haber mañanera. Pero eso sí, dijo que es fin de semana largo, que va a aprovechar el finecito, pues, para la pata de perro, ¿no? Para ah, se va a ir de va viaje, salir, ¿eh? para pasear, sí. si va a ir a Coahuila. Me pregunto a, a dónde. A, 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 oficialmente a, Co a Coahuila y, no. ¿Cómo dices? A Coahuila y, 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 y Durango Pero Pues quién sabe, ya ves que luego Hacen escala los aviones ahí en Pues ahí de Durango le quedan no, no, Ah, bien, pues, no, sí. no, 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 yo lo digo por el Esta nueva que hizo Peña, pues ahí llega más rápido también Oye, hablando de Peña Ya salió que no están separados, ¿eh? No, Aquí hay que decir sí, no, Es que ayer dijimos no un fake news no, porque este, dijimos un fake news porque o sea, había muchos medios que estaban ahí peleados, separados, Tania y mi, 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 mi Henry, y ya se lo o sea, de claro que no, si estuviera ese padreo podría hacer esto. Ah, no, 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 no. Oye, pero si sí dijeron los dos que no, o nada más Tania. No, los nosotros, dos. Nosotros, nosotros, nosotros tenemos sí. de primera mano ahí una información. Ah, sí, hay información sí, sí. ahí rápida. Una pero de no, las si primeras sale... damas de Tania está... 
Exacto, sí salió ahí, exacto. Salió una, una foto ahí, los, los dos así bien, así está, mira, hasta más sí, apretados sí, sí. estamos, sí, sí. hasta más unidos, yo creo. Si estuviéramos peleados, ¿podría yo hacer esto? ¡Ándele! <risa> Un, tres hijos de repente, así, ¿qué onda? <risa> oh, tómala! Exacto. ¿Qué te pasó? ¿Quién sabe? ¡Ay, ¿quién Enrique! Sabe? ¡Enrique, ya, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, gente! Así me gusta con gente. <risa> que nos vean, si, si nos piden, no les damos. <risa> que nos vean, aquí, aquí en España no te restan por eso, me. Es decirles que es pamplonada. Y bueno, ya, ya en, en notas menos de, de risa, también. Ah, este, ay, dijo dijo ay. Un que el 6 de diciembre había un grupo de delincuencia organizada del agredió al ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que habían Ajá. usado. Camionetas blindadas muy sofisticadas, dijo el señor. Ah, Entonces, qué sofisticado. Los pues que anden oh. investigando, a ver, ojalá, ojalá consiga a alguien que, que le investigue. Porque las dijo, tortas, pues... mi Vicky, las tortas. Ah, y eso, ah, está tortas. bueno. Sí, Vamos sí, antes de que se nos acabe el tiempo. Porque, a ver, resulta que hay una, una rueda de prensa, un señor que nadie sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama? <risa> Mario, Mario Yergo, Mario que es Mario Yergo. de Tabasco. Ah, bueno, pobre ah. señor. Y entonces, bueno, estaba este pobre diablo ahí dando conferencia de prensa, entonces de repente, pues sí, o sea, como nadie lo conoce, y este nomás es la primera vez que sale en un medio nacional. Este, y por este motivo, precisamente, la prensa se empezó a ir. O sea, de, oye, pues no vale Wilson, ¿no? ya es viernes, vámonos. Y no. Es que convocó ¿Cómo? la rueda para anunciar que va a demandar a Lorenzo Córdoba porque, Así según es. él, utilizó recursos del INE para promover la marcha. Y una reportera se le ocurrió preguntarle, oiga, ¿y tiene pruebas de esto? Y se enojó el diputado. Enojó. Le dijo, ah, pues tú trabajas en el INE, ¿no? O sea, ah, ah, bueno. amplio, o sea se fue contra sí, la sí, reportera, sí. entonces todos los reporteros se enojaron y se salieron. Sí, y es que con, después... le contestó muy gacho a la reportera, mano, hasta groseramente. Entonces los reporteros dijeron, ah, sí. Pues a ver quién le cubre su ching y se salieron, ah, se salieron mira, del recinto. Entonces el güey, no se vayan, muchachos, no se vayan. No mira, se vayan. a ver, unas tortas acá para los caballos. Les mandó comprar tortas, no, güey. ¿Y qué creen que son? ¿Gap? Por favor. Pero, güey, digo, por favor. De, ¿Cómo que? Sin, no, serían tamales. Entonces. Habría que pensar si incluyeran el Boeing, ¿verdad? Pero pues, así solo con qué me lo paso, no, a brinco. Y se, se la regresaron, se la regresaron. Aquí está su mugre torta, se la regresaron este, rayadas. Sí, 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 sí. No, no se las aceptaron y se las regresaron. Empezaron así rayaditas de que tenga su torta igual. Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos eh, mañana en la ciudad de Puebla, en el stand-up. Y los dejamos con la información de Joaquín López Dóriga. Le decimos, Joaquín, ay, tú vas diputado, dale una torta tú, reténlo. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Les recuerdo nada más que nos vemos mañana en la ciudad de Puebla. Ya es la última fecha de la gira. Y nos vemos el lunes en el Pulso de la República a las 8 de la noche. Que tengan buen fin de semana. Si van a Bad Bunny, ahí saluda. Cuídense la última mucho. del año, Torres. La última, última del año, última de la vida ya. No, no, me voy a suicidar. No, señor. Exacto. Me voy a tirar un puente. <risa> <risa> Muchas gracias, nos vemos. Sí.